আপনি অবশ্যই সমবায় সমিতি অথবা এনজিও অথবা মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটির জন্য সফটওয়্যার খুঁজছেন তা আমি সেরকমই একটি সফটওয়্যার আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি তো এটি হচ্ছে মূলত সেই সফটওয়্যারটির ওয়েবসাইট অর্থাৎ সমিতিকিপার.কম নামwidetildeই বুঝতে পারতেছেন এটার কাজটা কি রকম হবে আসলে তা আমি এখন এই ওয়েবসাইটটাতে আছি তো ওয়েবসাইটটার মধ্যে মূলত এটার ব্রিফলি ইনফরমেশন গুলো দেয়া রয়েছে অর্থাৎ কি কি করা যাবে এই সফটওয়্যারটি দিয়ে কি কি রয়েছে এতে তারপর হচ্ছে সিকিউরিটি কি আছে এটার তারপরে দাম সম্পর্কে জানতে পারবেন এখান থেকে কার্যক্রম সম্পর্কে দেখতে পারবেন সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো আপনারা দেখতে পারবেন কপিরাইট ইস্যু করা রয়েছে এটা সেটিও দেখতে পারবেন তো আমি এইগুলো একটু পরে আসতেছি আমি হচ্ছে সরাসরি এখন আমি ডেমোতে চলে যাব তো আমি ক্লিক করলাম ডেমো তো ডেমোতে ক্লিক করলে আপনাকে বলবে যে আপনার নাম ঠিকানা এটা দেওয়ার জন্য স্বাভাবিক আপনাকে এটি দিতেই হবে আমি হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আমার একটা ঠিকানা দিলাম আমি একটা ঠিকানা দেওয়ার পরে জাস্ট হচ্ছে সেন্ড রিকোয়েস্ট এ ক্লিক করলাম সেন্ড রিকোয়েস্ট এ ক্লিক করার পরে আমাকে বলছে আমাদের প্রতি আগ্রহ দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ একটি ফোন নাম্বার দিয়েছে এবং প্লিজ সি ডেমো অ্যাপ একটা ডেমো লিংক দিয়েছে এবং ইউজার পাসওয়ার্ড দিয়েছে এবং অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে তা আমি পর্যায়ক্রমে সবগুলো বিষয় দেখাবো তো চলুন আগে আমরা ডেমোটা দেখে আসি ডেমোটা দেখে আসতে চাইলে আমি জাস্ট হচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে একটা লগ ইন পেজ চলে আসছে এবং আমাকে বলছে যে এখান থেকে ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য আমি ইউজার নেমটি দিলাম এবং আমি পাসওয়ার্ডটি দিলাম তো ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিলে আমাকে বলছে রং রং না আমার লেখাটি ভুল ছিল এখন হচ্ছে দেখেন আমার এখানে এটাতে আমি লগ ইন করতে পেরেছি তো আমি মূলত এটার বিস্তারিত আলোচনা দেখাবো না আমি শুধু এটার ওভারভিউটি আজকে দেখাবো যেমন জেনারেল সেকশন রয়েছে স্টাফ লিস্ট এরিয়া লিস্ট ডিরেক্টর লিস্ট ব্যাংক লিস্ট ভাউচার ক্যাটাগরি ডিপিএস এর স্কিমগুলো এফডিএন এর স্কিমগুলো সেটিং এসএমএস তারপরে হচ্ছে অ্যাসেট অর্থাৎ প্রাইমারি সকল কাজগুলো জেনারেল মডিউলের মধ্যে রয়েছে তালিকাটা <coughs> इनकाम ডিপোজিট ফ্রম ডিরেক্টর উইথড্র ফর ডিরেক্টর ভাউচার ফর অ্যাপ্রুভাল স্যালারি ডি মানে হচ্ছে স্যালারি ডিস্ট্রিবিউশন তো রিপোর্টের মধ্যে ইউসি ইউসি মিন্স হচ্ছে ইউজার কালেকশন ইউসিএস মানে হচ্ছে ইউজার কালেকশন সামারি জিএল মানে হচ্ছে জেনারেল লেজার ওই নিচের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে দেখাচ্ছে পিআর মানে হচ্ছে পারফরমেন্স রিপোর্ট আইআর মানে হচ্ছে ইনভেস্ট রিপোর্ট এসি মানে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট বিএস ব্যাংক স্টেটমেন্ট সিপি ক্যাশ পজিশন আইই হচ্ছে ইনকাম এক্সপেন্স এলপি হচ্ছে লস প্রফিট রিপোর্ট এলওসি হচ্ছে লোন ওপেনিং অর ক্লোজিং রিপোর্ট ডব্লিউআরআর হচ্ছে উইথড্র রিকোয়েস্ট রিপোর্ট এসডিআর মানে হচ্ছে স্যালারি ডিস্ট্রিবিউশন রিপোর্ট আইটিআর মানে ইনস্টলমেন্ট টার্গেট রিপোর্ট ভিআর মানে হচ্ছে ভাউচার রিপোর্ট এফআর মানে হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট রিপোর্ট FAAR মানে হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট অ্যাডজাস্টমেন্ট রিপোর্ট অর্থাৎ বছরান্তে যে অ্যাসেটগুলোকে ডিপ্রিসিয়েশন করা হয় বা অ্যাডজাস্ট করা হয় সেগুলোর রিপোর্ট ডিআর মানে হচ্ছে ডিরেক্টর ফিল্টার বা ডিরেক্টর রিপোর্ট ডিআরটিআর ডিরেক্টর ট্রানজেকশন রিপোর্ট এভিআর মানে হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাডজাস্ট রিপোর্ট ডিআর মানে হচ্ছে ডিপিএস রিপোর্ট এফআর মানে হচ্ছে এফডিআর রিপোর্ট তো এফবিআর এটা আমার ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে এটা এখানে দেখাচ্ছে না 
তো এই হচ্ছে মোটামুটি প্রাইমারি সেকশনটা মিস্ক এর মধ্যে রয়েছে ডব্লিউআর মানে হচ্ছে উইথড্রল রিকোয়েস্ট তারপর রয়েছে এডব্লিউএমআর এরিয়া ওয়াইজ মেম্বার রিপোর্ট অর্থাৎ এরিয়া ওয়াইজ মেম্বার কারা কারা রয়েছে এবং তাদের কি অবস্থা এটা আপনারা কিন্তু আপনাদের নিজ দাইতে দেখে নিতে পারবেন চাইলে অর্থাৎ এই ডেমোটা সব সময় ওপেন থাকবে সেন্ট বাল কেসমেস এসএমএস রিপোর্ট এসএমএস রিপোর্টটা একটু দেখি যেখানে আমাদের এসএমএস রিপোর্টটা জমা হয়েছে ডিসিএস মানে হচ্ছে ডেইলি কালেকশন স্টাফ রিপোর্ট মানে স্টাফ ওয়াইপিডি ইয়ারলি प्रॉफिट ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ একটা সমিতিতে বা একটা ফিনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি সকল কাজই কিন্তু এই সফটওয়্যারটা দিয়ে করা সম্ভব ইউজারের মধ্যে রয়েছে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড অল ইউজার অ্যাকাউন্ট হেল্পের মধ্যে রয়েছে হাউ টু স্টার্ট এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন যে হচ্ছে এই সফটওয়্যারটি কিভাবে শুরু করবেন মূলত অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ এই সফটওয়্যারটার ইউজেসটা কিভাবে হবে এখানে দেখেন স্টেপ 1 এবং ক্লিক করে দেখুন অর্থাৎ রিসোর্স রয়েছে टूटोरियल ग टूटोरियलोरियल डिपोजिट कर ইনস্টলমেন্ট বা প্রিমিয়াম কালেকশন করা যাবে তারপরে শেয়ার শেয়ার সেল অথবা পারচেজ করা যাবে তারপরে ম্যানেজার ক্যান ওয়ার্ক বাই দিস অ্যাপ ডিপিএস সেভিংস ডিপোজিট করা যাবে মেম্বার ক্যান লগইন টু ওন অ্যাকাউন্ট সদস্যরা তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে লগইন করতে পারবে সদস্যদের ভর্তি এবং আরো অনেক কাজ করা যাবে ফিচারের মধ্যে রয়েছে এরিয়া সেটআপ বিজনেস সেটআপ ডিরেক্টর সেটআপ ডিপিএস ম্যানেজ জেনারেল সেভিংস রিপোর্টিং 30 প্লাস রিপোর্ট তারপরে হচ্ছে বাল্ক এসএমএস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেইলি ব্যাকআপ ডেইলি রিপোর্ট मंथলি রিপোর্ট কাস্টম রিপোর্ট ব্যাংকিং টিউটোরিয়াল সিরিজ তারপরে ইনভেস্টমেন্ট এফডিআর ম্যানেজ সিসি লোন মেম্বারশিপ কালেকশন ডিউ ইনফো এসএমএস টেমপ্লেট অটো এসএমএস তারপরে হচ্ছে আপনার ক্লাউড বেসড এসএসএল সিকিউর ইউজার ম্যানুয়াল ফ্রি সাপোর্ট ইজি ইন্টারফেস ইনফরমেটিভ এন্ড রেসপন্সিভ এবং আছে ফিচার দেন এফকিউ রয়েছে এফকিউ মানে তো আমরা সবাই জানি सदस्य निर्धारण करते बड़ प्रश्न তো অনলাইনে আসলে কোনো কিছুই ফ্রি নয় আপনার সফটওয়্যারের ডাটা একটা সংরক্ষিত সার্ভারে সংরক্ষণ হবে তো সেগুলোর কিন্তু আবার রেন্টাল ফি রয়েছে অর্থাৎ অনলাইন মানেই আপনাকে বাৎসরিক রিনিউ করতে হবে এই ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে নেবেন তারপরে টাইমলাইন অর্থাৎ আমাদের কার্যক্রমগুলো কোথায় কোথায় হচ্ছে যেমন জুনের সতেরো তারিখে আমাদের ইএস ক্যাপিটাল চট্টগ্রাম তারপর হচ্ছে দুয়ারা বাজার সুনামগঞ্জ রয়েছে চোদ্দ তারিখ 
তার আগে আমাদের মেয়েতে হয়েছে হচ্ছে মানিক ছড়ি খাগড়া ছড়ি তারপর হচ্ছে পূর্বধলা নেত্রকোনা শিশুতলা চৌগাছা যশোর এইভাবে কিন্তু আপনারা এখান থেকে আমাদের এটা আপডেট হয় এটা আপনারা কিন্তু দেখতে পারবেন অর্থাৎ কারা কারা আমাদের সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছে এবং কোন ঠিকানা কোন এলাকা সদস্য সংখ্যা কত মোটামুটি আমরা চেষ্টা করি সবগুলো ইনফরমেশন এখানে আপডেট করার আপনারা কিন্তু সেটা এখান থেকে দেখতে পারেন তাছাড়া আরেকটা বিষয় রয়েছে যে সমিতি করতে গিয়ে আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের একটা ওয়েবসাইট দরকার অর্থাৎ যদি আপনারা চান যে আপনাদের সদস্যরা ওয়েবসাইট থেকে লগ করবে লগ করে তার ইনফরমেশন গুলো দেখবে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে কিন্তু একটা ওয়েবসাইট করতে হবে ওয়েবসাইট কি কেন কিভাবে এটা এখানে এই পেজে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন এবং ওয়েবসাইটের নমুনা কেমন হবে কি খরচাপাতি কিভাবে হবে সেটা সম্পর্কে আপনারা এখান থেকে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন যেমন আপনার সাত হাজার টাকা লাগবে এককালীন আর বাৎসরিক রিনিউয়াল আসবে হচ্ছে তিন হাজার টাকা একটা ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের নমুনাটা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আপনারা ব্রাউজ করে দেখতে পারেন চাইলে তো আমি আশা করবো আপনারা এটা এখান থেকে দেখে নেবেন আর তাছাড়া আমাদের অন্যান্য সফটওয়্যার রয়েছে যেমন স্কুল কিপার বা বিজনেস কিপার এসব কিন্তু সফটওয়্যার গুলো রয়েছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সেগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করব তো এবার আমরা হচ্ছে আমাদের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি দেখব তো মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি দেখার জন্য আমাদের হচ্ছে যেই পেজে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম এই যে এই পেজটাতে এখানে ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এখানে একটা অ্যাপ দিয়েছে আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে আমার মোবাইলে সম্ভবত অ্যাপটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তো এই যে আমার এখানে অ্যাপটা চলে আসছে আমি এখন এই অ্যাপটাকে ডাউনলোড করব এবং ডাউনলোড করে আমার মোবাইল ফোনে ইনস্টল করব এবং ইনস্টল করার পরে আমি এটা ব্রাউজ করে আপনাদেরকে কিন্তু দেখাবো আমার এটা এখন ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে আশা করি গুগল ড্রাইভ থেকে ডাউনলোড হচ্ছে তো আমরা আমাদের মোবাইল ফোনে অ্যাপটি ইনস্টল করেছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার ফেসবুক লাইটের পরে সমিতি কিপার নামে একটি অ্যাপস ইনস্টল হয়েছে যেটা কিন্তু আপনাদের নিজস্ব লোগো আসবে এখানে এবং আপনাদের সমিতির নাম চলে আসবে এখানে তো আমি যদি এটাতে লগ করতে চাই তো এটাতে লগ করার সময় আমাকে বলেছিল যে এই ইউজার আইডি দিতে হবে হচ্ছে আমার স্টাফ ওয়ান পাসওয়ার্ড দিতে হবে এক থেকে ছয় পর্যন্ত এটা দেওয়ার পরে যদি আমি এটাতে লগ করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে মোটামুটি একটা ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সঞ্চয় জমা কিস্তি আদায় ডিপিএস আদায় কমন কালেকশন উত্তোলন আবেদন ভাউচার তৈরি শেয়ার বিক্রয় আদায় তালিকা এবং লগ আউট তো এখানে আমরা যদি আবার চাই যে একটা মেনু আকারে তো মেনুর মধ্যে মূলত এই গাছগুলোই রয়েছে আমি এখন সঞ্চয় জমা এখান থেকে কিন্তু দিতে পারব সরি জিরোতে কোনো অ্যাকাউন্ট নাম্বার নেই আমাদের নয় হচ্ছে নট আন্ডার ইউর এরিয়া অর্থাৎ এই সদস্যটা আমার আন্ডারে নেই আমি কিন্তু ইউজার হিসাবে লগ ইন করেছি মানে ফিল্ড অফিসার হিসাবে তো স্টাফ ওয়ানের মনে হচ্ছে যে কোনোটাই নেই স্টাফ ওয়ানের কোনোটাই নেই তো আমি এবার একটু লগ আউট করে স্টাফ টুতে লগ ইন করব অথবা গেমও পাসওয়ার্ড এক থেকে ছয় আমি লগ ইন করছি তো লগ ইন করলে আমি সঞ্চয় জমাতে যাচ্ছি আবার সো আমি দিলাম এক জাস্ট চলে আসছে মাহফুজ এখন জাস্ট সিম্পলি এখন যদি এটা দিয়ে পাঁচশো টাকা জমা হয় তাহলে জাস্ট পাঁচশো টাকা দিয়ে ইয়েস করে দিলে টাকাটা জমা হয়ে যাবে মোবাইল নাম্বার নট ফাউন্ড টু সেন্ড এস এম এস দুই নম্বরে যদি আমি যাই দুই নম্বরেও সেম আমি জাস্ট হচ্ছে এটার মধ্যে পাঁচশো টাকা ডিপোজিট করে ফেলব এটা কিন্তু জমা হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমি আবার কিস্তি আদায়ে যাই তাহলে কিস্তি আদায়ে গেলে আমার এখানে অনেকগুলো ঋণ দেখাচ্ছে আমি যে কোনো একটাতে কিস্তি জমা নিচ্ছি তো আমি এটাতে হচ্ছে আমি আজকে একশো টাকা জমা নিব একশো টাকা দেওয়ার পরে আমি এটাকে সেভ করে দিচ্ছি ইনস্টলমেন্ট সাকসেসফুলি রিসিভ ইনস্টলমেন্ট ডিউ এই জাতীয় যে বিষয়গুলো আছে এগুলো সবই আসলে এখান থেকে করা যাবে ডিপিএস আদায় করা যাবে কমন কালেকশন করা যাবে যেমন কমন কালেকশনটা একটু দেখাই অর্থাৎ সঞ্চয় প্লাস কিস্তি আমরা একসাথেই আদায় করতে পারবো এখান থেকে যে সকল অ্যাকাউন্টের মাল্টিপল অর্থাৎ ঋণ সুবিধা রয়েছে এবং সঞ্চয় রয়েছে তাদেরটা মূলত কমন কালেকশন থেকে আদায় করতে হয় তো আমাদের নয় নম্বর একটা অ্যাকাউন্ট আছে মনে হচ্ছে যেটার মধ্যে কিস্তিও রয়েছে এবং সঞ্চয় রয়েছে সঞ্চয় পঞ্চাশ টাকা কিস্তি হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ টাকা টোটাল একশো টাকা আমি কিন্তু তার থেকে আদায় করছি তাহলে অল ডাটা ডিপোজিট সাকসেসফুল 
আমি এখান থেকে ভাউচার তৈরি করতে পারবো শেয়ার বিক্রয় করতে পারবো ভাউচার তৈরিতে গেলে জাস্ট হচ্ছে আমি এখান থেকে দেবো হচ্ছে কী ক্যাটাগরি আমি দিলাম ফটোকপি বাবদ এরিয়া টু ভাউচার আইডি টাইডি দিয়ে আমি হচ্ছে এটাকে সাবমিট করে দিলে আমার এটা ভাউচার তৈরি হয়ে যাবে এবং অ্যাডমিন এটা অ্যাপ্রুভাল করে অ্যাপ্রুভ করতে পারবে যেমন আমাদের এটা এখন আনঅ্যাপ্রুভড অবস্থায় রয়েছে আমি এটাকে চাইলে কিনে দিলে আমি এখান থেকে দেখতে পারি তো এই হচ্ছে মূলত ওভারভিউ আশা করি আপনারা আমাদের ওয়েব পেজটা ভিজিট করবেন সব সময় ওয়েব পেজটা ভিজিট করলে আপনারা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশানগুলো পেয়ে যাবেন যে আমাদের সফটওয়্যারে আসলে কি কি রয়েছে এবং কেন আমরা অন্যদের থেকে একটুখানি আলাদা বা আপনি কিভাবে বেনিফিটেড হবেন আমাদের এই সফটওয়্যারটা থেকে সেই সম্পর্কে মূলত আপনারা আমাদের এখান থেকে জানতে পারবেন তো ধন্যবাদ আশা করি বুঝতে পেরেছেন মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম